よろしくお願いします。あのまあ、決してポジティブな出来事ではないですよねこのコロナというのはただあの僕まず個人のレベルからでいくとものすごく視野が開けたそんな時間になりましたねそれまでの、えーっとまあ、創作とかあるいは踊ることへの衝動みたいなものはかなり、まあ、感覚的なものが強かったんですけどそれがなぜえー、っていうところを紐解くことができるような視野の広さと、まあ、思考の巡らせ方とある種自身の中に、えー、と一つ哲学みたいなものを見出すというのかな、まあ、こういう人格でありこういうふうにダンスを捉えているんだなとかカンパニーのことをこういうふうに思っているんだみたいなことをすごく、えー、の知覚するような時間になりました。僕が主催するバオバブの方では直接的な影響はなかったんですけれども、えー、と逆にまあそこの付近周辺で海外での公演上演の機会をいただけることが決まっていたので、えー、海を渡ることができなくなったっていうことは一つ大きな影響がありますね。えー、と大本は2010年11年かなクリエーションからいくと10年だったと思うんですけど絵画と額縁の関係性っていうものを、まあ、ダンスとそれを取り巻く、えー、ジャンルとか枠組みにこう置き換えてでそれをこう超えようとする衝動であるとかでもそれがこうフレーミングされる囲われてしまうっていうこととの対比だったんですけど。それを最初はあのショートピース10分で生み出してそれをもう何度も何度も、えー、作り直して、えー、これまでで一番踊り続けてていいる、えー、作品になっていますこの「笑う額縁」という作品に関してはあ,のあまりその作品の、えー、モチーフとかテーマ性に縛られすぎない方がいいのではないかっていうふうに思っています。それはあ,のある種枠に落とし込むフレーミングするみたいなことにつながるような気がしていてすごく踊り続けている作品でもあり初期の衝動みたいなことをあのコレオグラフィーに落とし込んでいるものでもあるのでこれを踊るしかもできれば、えー、集団でそれを踊ることで、えー、何かこの世界に、えー、身体の叫びをとどろかせたいっていうような。思いがあります必要なのはカオスなんですねきっと最終的にはそのカオティックな現象とか状況が起きないと枠組みを超えるフレームを超えるほどのエネルギーに出会えないっていうことが大いにあると思いますでこれは一人で踊ることによってでもしそれがフレーミングされるとあの急に見える世界が変わると思うんですねそれは、えっと、孤立してるとかあるいはちょっと錯乱してるとか、まあ、そういう意味では面白みでもあるんですけどそれがあの集団になると,、うん、と例えばイワシみたいなもん,なんかそれと同じように同じ方向を、えっと、向かなきゃいけないのかもしれないと。でそれでどんどんこう、えー、方向性とか呼吸とかそういったものがこう一糸乱れるんじゃなくてこう高まっていくっていうのかな。で、えっと、いろんなところに乱反射するようにその群れがあの固まりになって動き出していくとようやくそのフレームを超えるだけのエネルギーに至れるんじゃないかっていうふうに思うんですね。あの踊りが一人で完結したりあるいは一人歩きするような時代になったと僕は思ってるんですある種、えー、っとダンスが市民権を得たと例えばそれは
YouTube の踊ってみたとかもそうかもしれないし TikTok みたいな媒体もそうかもですけど結構みんな踊るようになってたと思うんですコロナの直前ぐらいまで,でコロナを経てもやっぱり踊ってると思うんですねうちで踊ろうなんていうのももう懐かしさすら感じますけど<笑>でもそこに僕はダンスがあるってあんまり思えなかったんですよねうんあの個人個人の中にダンスがあるこれはすごく豊かなことだと思うんですけど僕の価値感覚としてはそこにダンスは存在していないっていうふうに思ったんですちょっと抽象的ですけど、うん、と僕の中でのダンスっていうものは、えー、その自己の自分個人のところで表現がとどまってるとそれはあの最も避けるべきものだろうというふうに思ってるんです。なのでえっと、さっき言ったような媒体のものに上がっているダンスには、えっと、自己肯定感とか、えっと、自己表現とか,なんかそういったその個人個人自己で全てが完結しているような気がしたんですね。なので僕の価値観的にはそれはあのダンスとして認識できないというふうに思ったんです。やっぱりその趣味も特技も仕事も全てがこうダンスにつながっているような偏った人間なので。それ自体があの僕の中での表現っていう時点でとどまると納得ができないっていうのかなまあダンスがこうインスタントに消費されるっていうことをやっぱり嫌うんだと思います整理すれば踊ってることってすごく瞬間的じゃないですかで一過性のものでである上にそれをすごくあの粗,粗末に扱われちゃうとなんかちょっと辛く感じるのかなだから引っかかりが生まれるんだと思います情動につながるまで情が動くところまでつながるあるいは動くことで情が何か変化を及ぼすそこに至るにはうんやっぱりそれ相応の何かエネルギーが必要だろうというふうに思います。今日はありがとうございます。ありがとうございます。マスク外していただいて大丈夫です。はい。お名前を伺っていいですか。はい、えー、シュミッツモニカと申します。ダンスはいつ頃始めたんですか。そうですね。もともと新体操を四歳から、ストリートダンスを十八歳から、社会人になってからコンテンポラリーダンスを始めました。このコロナ禍で不自由を感じることはありますかありますがそれにも慣れてきたところですかね、うん、ちょうど大学を卒業するときに大学4年生のときにコロナが流行し始めて、うん、こうダンスを今後続けていきたいのに続けていけるだろうかという不安がすごく自分の中で大きくなってしまって
コロナによって気持ちが揺らいだ時期がたくさんありました僕にとって今ダンスとは手放したくないものずっとしがみついておきたいものハイジにとってのダンスは一言で言うなら望みですうん素敵ですありがとうございます<笑>ネガティブなことはあったけど、うん、今はないに等しい気がします、うん、それはどんな変化だったっていうのはあえっ、ー、と多分諦めたんだと思います、うん、ダンスに対しても自分に対しても諦めたら楽になって好きになりました、うん、ダンスは好きなんですけど踊ってる自分があまり好きですね、うん自分のやっぱダンサーとしての理想っていうのがあってその理想になりきれてないちょっと今自分の周囲に他のダンサーがいると想像しながら少し動いてみようかなはいスタートそうでない瞬間しっかりと呼吸を繰り返して。さらに先を想像してここには踊りの神が舞い降りてる、うん、浴びて浴びて行っちゃおう行っちゃおう踊りとはこれだそうそう,そういいよ、うん、この空間からより広い世界を求めるように。多くの呼吸を吸ってさあさあさたくさんありますね<笑>目の前の人の人生も変えたいですしあの敬愛する作曲家リクエル・デ・マシアードに。届けたいという思いもありますし世界ですね世界に届けたいんだと思います Bon fait.